Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình hôm nay, thứ bảy ngày 17 tháng 9 năm 2022, như thường lệ sẽ chuyển đến quý vị các thông tin nổi bật và cập nhật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, văn hóa, giải trí, thể thao với những nội dung đáng chú ý sau đây. Thí sinh trúng tuyển đại học hào hứng làm thủ tục nhập học. Liên hoan nghệ thuật giai điệu mùa thu, một không gian nghệ thuật hàng lâm ấn tượng. Mô hình dưỡng lão kết nối các thế hệ độc đáo tại Singapore. Cơ sở nhà khoa bị cháy trong đêm tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn trúng tuyển của tất cả các phương thức xét tuyển, hôm nay nhiều thí sinh và phụ huynh đã bắt đầu đến trường để làm thủ tục nhập học. Vui mừng, xen lẫn hồi hộp là cảm xúc chung của nhiều bạn thí sinh khi chuẩn bị trở thành tân sinh viên của các trường đại học. Chúng tuyển vào ngành an toàn thông tin, em Nhiêu Hồng Phúc phấn khởi đến trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục nhập học. Tại vì cũng một phần là do em đã thanh toán học phí ở trên online rồi cho nên là nó cũng khá là nhẹ, nó không có phải đợi lâu. Em chuẩn bị cho mình một cái tâm thế luôn sẵn sàng học hỏi, cố gắng để được những cái học bổng của trường ạ. Theo quy định, thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp hay các phương thức xét tuyển sớm sau khi xác nhận nhập học trực tuyến sẽ làm thủ tục nhập học từ ngày 16 đến 30 tháng 9. Bạn phải xác nhận nhập học trên cổng thông tin của bộ bắt đầu từ ngày 18 tháng 9 và kết thúc ngày 30 tháng 9. Nếu như các bạn không xác nhận nhập học trên cổng thông tin thì dữ liệu danh sách mà nhập học của các bạn sẽ không được chuyển về cho các trường. Đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm mà không đăng ký thành công trên hệ thống, cần liên hệ với trường trúng tuyển để được xét tuyển bổ sung kịp thời. Với tốc độ phát triển đô thị nhanh và mật độ dân cư khá cao, thì việc xây dựng các công trình có phần ngầm tại thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phổ biến. Theo lực lượng phòng cháy chữa cháy, số tầng và diện tích công trình ngầm càng tăng thì tính chất mức độ nguy cơ xảy ra cháy nổ càng cao. Điều này đang đặt ra thách thức về an toàn cháy nổ tại những công trình này. Đi vào vận hành từ năm 2018, tòa nhà E-Town Central là một trong số những công trình có phần xây ngầm sâu hơn 15 mét tại thành phố Hồ Chí Minh. Đã trang bị tất cả những đèn chiếu sáng cực cấp, đã xử lý tất cả các quạt khúc khói để khi có đám cháy thì các quạt đã sẽ hoạt động. Thành phố có khoảng 1641 công trình có tầng hầm và bán hầm. Bên cạnh đó, tuyến metro số 1 hiện đang thi công những hạng mục cuối cùng để sớm đưa vào vận hành khai thác không gian ngầm toàn tuyến. Nhà ga Bến Thành thì được thiết kế hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn của Nhật Bản và họ cũng đã dựa thêm các, các sự cố tàu điện ngầm trên thế giới. Tất cả vật liệu của đầu máy toa xe, kiến trúc bên ngoài đều phải chống cháy hết. Lên các phương án giả định, diễn tập thường xuyên là cách thức hiệu quả giúp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tập huấn về phương án gia đình cực kỳ quan trọng giúp cho người tham gia và hoạt động trong tòa nhà đó có được một cái kinh nghiệm hay là có được một cái trải nghiệm nhất định. Có thể thấy phòng ngừa cháy nổ hòa hoạn luôn cần sự linh hoạt và chủ động từ chính mỗi cá nhân tổ chức. Trong bối cảnh phục hồi của toàn ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, điểm đến du lịch sinh thái của thành phố cũng đang có sự chuyển mình mạnh mẽ. Cần Giờ cũng là địa phương có nhiều bến thủy nội địa hành khách nhất tại thành phố Hồ Chí Minh với 17 bến. Trong giai đoạn cuối năm, cùng với việc tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch, công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy cũng được đặc biệt quan tâm. Hơn 30 năm gắn bó với công việc đưa hành khách từ Cần Giờ ra xã đảo Thành An, chưa khi nào ông Tùng vui như lúc này bởi cùng với đà hồi phục của du lịch, những chuyến đò của ông luôn đầy áp du khách và hàng hóa. Bản thân tôi cũng rất là vui nhưng mà cái cũng áp lực, có tâm lý đảm bảo an toàn cho hành khách. Ví dụ mưa dông quá thì đò mình phải đậu lại. Dự báo từ nay đến cuối năm, khu vực ven biển Trung Bộ, Nam Bộ, trong đó có vùng biển Cần Giờ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xuất hiện thiên tai bất thường do biến đổi khí hậu. Ngoài cái, cái hệ thống phao cá nhân á, thì còn có một hệ thống phao tự thổi là gồm có 8 phao, mỗi phao sức chứa là 50 người. Khi mà xảy ra sự cố, á, phao lại thời động nó nhả chốt là nó rơi xuống xuống sông thành một cái phao bè để cho chở, chở người gặp nạn. Chúng tôi đặt nặng vấn đề phòng hơn chống, đặc biệt là công tác tuyên truyền tới là lực lượng thuyền viên, thuyền trưởng là trên cái công tác mà quá trình vận hành phương tiện phải đảm bảo tính mạng, an toàn, tài sản cho hành khách. Vì đảm bảo an toàn đi lại trên các tuyến đường thủy sẽ đóng vai trò quan trọng để xây dựng Cần Giờ thành điểm đến sinh thái an toàn. Nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ASEAN và hưởng ứng chủ đề cùng nhau mạnh mẽ hơn, sáng nay Tổng lãnh sự quán Malaysia phối hợp cùng với Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh 
đã tổ chức sự kiện Ngày Thể thao và Gia đình ASEAN 2022 với sự tham gia của Tổng lãnh sự các nước ASEAN tại thành phố. Sau nghi thức khai mạc, hàng loạt các trò chơi vận động và nội dung thi đấu đã diễn ra với sự hưởng ứng của hơn 350 đại biểu là viên chức, cán bộ, các tổng lãnh sự các nước, công dân và hiệp hội doanh nghiệp các nước ASEAN có trụ sở tại thành phố. Chúng tôi rất vui vì ngày hội này lần đầu tiên diễn ra dưới sự tổ chức chính của Tổng lãnh sự quán Malaysia. Đây là những giây phút bên nhau rất ý nghĩa của gia đình chúng tôi. Hy vọng là các nước ASEAN sẽ đoàn kết với nhau. Trong ngày hội, đại diện các nước cũng giới thiệu những món ăn đặc trưng của mình, thúc đẩy bản sắc ASEAN và bảo tồn giá trị truyền thống của mỗi nước. Tôi tin rằng sự đoàn kết giữa các nước sẽ là sức mạnh để cùng nhau vượt qua đại dịch và phát triển trong thời gian tới. Chúng tôi tin rằng một cái hoạt động ý nghĩa như thế này thì nên được duy trì và có thể sẽ là luân phiên trong các cái nước ASEAN để đứng ra chủ trì tổ chức với cái sự phối hợp của Sở Ngoại phố Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động kết nối này là minh chứng cho tình hữu nghị, đoàn kết, cùng nhau xây dựng khối ASEAN phát triển phù vinh. Trong khu khổ những ngày di sản châu Âu, Dinh Tổng lãnh sự Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên tổ chức mở cửa đón công chúng tham quan trong ngày hôm nay 17 tháng 9. Đây là dịp để người dân khám phá lịch sử Dinh và chiêm ngưỡng những công trình tuyệt mỹ là biểu tượng của kiến trúc Đông Dương thế kỷ 19. Trong lần đầu tiên mở cửa đón công chúng tham quan, du khách có thể chiêm ngưỡng đồ nội thất thời nhà Nguyễn ở Huế được bố trí hài hòa ở khu vực phòng khách lãnh sự. Các hiện vật cổ thể hiện nghệ thuật trang trí và tâm linh tại Việt Nam vào thế kỷ 19 và 20. Một trong những tuyệt tác ở đây là bức tranh sơn mài của danh họa Nguyễn Gia Trí mang tên Vườn Xuân được vẽ vào năm 1939. Các cái hiện vật ở trong này mang tính văn hóa rất là cao, có rất là lâu đời rồi. Nhà thiết kế rất đẹp, cấu trúc đẹp đèn rồi là bàn tủ kệ rất đẹp phải nói là rất là cảm động xúc động khi mà tham quan dinh tổng lãnh sự pháp ở quận 1 năm nay vừa tròn 150 tuổi được các kỹ sư hải quân xây dựng vào năm 1872 cùng thời với các công trình tiêu biểu khác của Sài Gòn như dinh độc lập nhà thờ Đức Bà dinh tổng lãnh sự pháp cũng là một công viên tư nhân có diện tích hơn 1,5 hecta với những cây cổ thụ tuổi đời hàng trăm năm Tối nay liên hoan nghệ thuật giai điệu mùa thu lần thứ 13 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ khép lại bằng một đêm hòa nhạc đặc biệt. Sau 12 lần tổ chức, đây cũng là lần đầu tiên liên hoan chính thức trở thành một trong những sự kiện nghệ thuật tiêu biểu của thành phố. Mình luôn luôn tự hào khi được biểu diễn vở Kiều trên sân khấu bởi vì đây là một vở diễn thuần Việt. Vở Ba Lê Kiều, tác phẩm đoạt giải xuất sắc tại Liên Hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 2022 được trình diễn lần nữa và tối qua mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt cho khán giả. Hôm nay mình xem chắc là đến lần thứ ba rồi, rất là thích vở Ba Lê này và nó vừa mang cái câu chuyện của Việt Nam thế nhưng mà lại được kể ở một thể loại đó là Ba Lê nên là nó rất là mới lạ. Lần đầu tiên tổ chức một cái workshop các khán giả có thể tiếp cận cái vở vũ kịch kiều này bằng một cái góc nhìn khác à, nó gần gũi hơn à, họ có thể trò chuyện có thể trao đổi với chính những biên đạo và những người nghệ sĩ có thể nói liên hoan đã hoàn thành vai trò của mình làm phong phú thêm đời sống tinh thần cũng như nâng cao trình độ thưởng thức âm nhạc của người dân thành phố tiếp theo trong phần thông tin quốc tế của chương trình phát hiện nhiều tranh khảm cổ từ thế kỷ thứ năm đến thứ bảy tại giải gaza Lễ hội âm nhạc quốc tế Dige Dige trở lại sau đại dịch tại Uganda. Thưa quý vị, dân số già đang là vấn đề của nhiều quốc gia trên thế giới. Làm sao để người cao tuổi có một cuộc sống vui, sống khỏe và sống có ích là điều không hề đơn giản. Tại Singapore, người ta đã đưa ra một mô hình nhà dưỡng lão đặc biệt, nơi người cao tuổi có cơ hội được tương tác với trẻ nhỏ. Khu phức hợp St. John, St. Margaret là một trong những nơi được triển khai mô hình mới này. Theo đó, người cao tuổi tại nhà dưỡng lão sẽ được tiếp xúc thường xuyên với trẻ nhỏ ở ngôi trường mẫu giáo bên cạnh trong cùng khu phức hợp. Ý tưởng này ra đời nhằm tạo ra một không gian có thể kết nối hai thế hệ có khoảng cách rất xa nhau về tuổi tác trong các hoạt động đơn giản như tập thể dục hay dùng bữa. Tôi thấy rất vui vì bọn trẻ sẽ tới đây, chơi với chúng, trò chuyện với chúng hẳn rất thú vị. 
Trên thực tế, người cao tuổi sẽ có được những lợi ích về mặt sức khỏe khi họ tương tác với trẻ nhỏ ở khu phức hợp này. Bản thân họ minh mẫn hơn, còn trẻ mẫu giáo thì lớn khôn hơn, quen với những quan hệ xã hội hơn. Mô hình này đã nhận được sự ủng hộ của giới chức y tế Singapore. Đa phần đều cho rằng đây là hình mẫu lý tưởng về cách làm thế nào để kết nối các thế hệ trong một xã hội với nhau, giúp người cao tuổi tìm thấy ngôi nhà thứ hai của mình. Mới đây tại giải Gaza, một nông dân Palestine trong lúc cải tạo đất trồng đã phát hiện nhiều bức tranh khảm cổ mà các nhà khoa học ước tính có niên đại từ thế kỷ thứ 5 đến thứ 7. Các bức tranh cổ được tìm thấy trong một khu vực rộng khoảng 100 mét vuông với các hình vẽ về chim thú. Một nhà khảo cổ tại Jerusalem đánh giá tất cả đều được bảo quản trong trạng thái hoàn hảo. Theo ông, những bức tranh ghép dùng để trang trí sàn nhà thờ hoặc biệt thự riêng. Đây là phát hiện mới nhất ở dạy Gaza, nơi khách du lịch đến thăm các địa điểm khảo cổ vốn đã bị hạn chế kể từ khi Israel áp đặt lệnh phong tỏa sau khi phong trào Hồi giáo Hamas giành chính quyền năm 2007. Hồi tháng 1 năm nay, các công nhân của một công trường xây dựng đã phát hiện ra tàn tích của một nghĩa trang La Mã 2.000 năm tuổi ở thị trấn Chapalia, phía bắc dãy Gaza. Việc một con rối khổng lồ xuất hiện và đi lại giữa quảng trường Times tại thành phố New York, Mỹ khiến nhiều người thích thú. Sự kiện này nhằm thu hút sự chú ý của mọi người về tình cảnh của trẻ em lang thang, thậm chí là những trẻ em nhập cư lậu sang các nước để tìm kế sinh nhai. Con rối có tên Aman, theo tiếng Ả Rập nghĩa là hy vọng, cao khoảng 3m6 do một công ty ở Nam Phi chế tạo. Một nghệ sĩ đi cà kheo trong khung gỗ sẽ điều khiển các cảm xúc trên gương mặt nhân vật. Hai nghệ sĩ khác sẽ điều khiển hai cánh tay của con rối. New York là trạng dừng chân tiếp theo của con rối này sau các buổi diễn ở châu Âu và Trung Đông. Các cộng đồng dân nhập cư lớn đã tạo nên New York ngày nay và đây là buổi diễn thứ ba trong hai tuần lễ Aman có mặt ở nơi này. Aman trong vở diễn mô tả hành trình đi tìm mẹ của một cô gái 10 tuổi. Mẹ của em đã ra ngoài tìm thức ăn và không bao giờ trở về nhà nữa. Tôi hy vọng sự xuất hiện của Aman sẽ mang lại một cái nhìn mới về sự đoàn kết, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19. Tôi mong sự kiện sẽ nhắc nhớ rằng chúng ta là một cộng đồng. Bé gái dối Aman này khởi đầu hành trình từ biên giới Syria thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 năm 2021. Thông điệp của nhà sản xuất là đừng bao giờ quên các em bé nhập cử. Hôm qua, lễ hội âm nhạc quốc tế Nige Nige đã được tổ chức trở lại tại Uganda sau 2 năm gián đoạn bị đại dịch Covid-19. Lễ hội kéo dài trong 4 ngày có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ quốc tế. Hơn 300 DJ đến từ các nước châu Phi, châu Âu, Mỹ và cả Nhật Bản sẽ tham gia trình diễn tại 7 sân khấu ca nhạc bên bờ sông Nin. Lễ hội Nige Nige đã khởi động năm 2015 tại Uganda và đã có 5 kỳ tổ chức ở thành phố Jinja. Lần này tổ chức trở lại, chúng tôi đã tìm một địa điểm mới bên bờ sông Nin tuyệt đẹp. Lễ hội không những giới thiệu với công chúng về âm nhạc mà còn cả văn hóa châu Phi. Đây là lần thứ ba tôi tham gia lễ hội âm nhạc. Tôi rất thích sự sôi động vui vẻ, thích đám đông cũng như sự khác biệt và cả năng lượng mang lại từ các nền văn hóa khác nhau. Tôi đang đi du lịch tại Uganda và may mắn được hưởng không khí vui vẻ của lễ hội âm nhạc. Không có gì tuyệt hơn khi buổi sáng được hòa mình vào làn nước mát của sông Nin, còn buổi tối thì được nhảy nhót suốt đêm đến sáng sớm. Dự kiến có khoảng 12.000 khán giả yêu thích âm nhạc sẽ hòa cùng không khí sôi động của lễ hội. Tiếp theo trong phần thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Ba xe ô tô va chạm liên hoàn trên đường khiến một xe bốc cháy. Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Nghệ An vào Bình Dương. Chương trình sẽ tiếp tục với các thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ cháy tại một cơ sở nhà khoa trên đường Trương Thị Hoa, phường Tân Thới Hiệp vào tối qua, khiến nhiều tài sản hư hỏng. Theo đó, khoảng hơn 22 giờ tối qua, người dân phát hiện khu vực mặt tiền của cơ sở nhà khoa bốc cháy, lửa bốc lên ở khu vực trên cao nên người dân không thể tiếp cận. Nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 12 đã điều động phương tiện cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Ghi nhận tại hiện trường, cửa kính tại lầu 1 và lầu 2 cơ sở nha khoa bị vỡ, nhiều đồ đạc bên trong bị hư hỏng, phần cột của quán karaoke bên cạnh cũng bị ám khói. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, cơ sở nha khoa đóng cửa, không có người bên trong, quán karaoke cũng dừng hoạt động, đóng cửa vài ngày nay. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được công an làm rõ. Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô con đã xảy ra vào đầu giờ chiều nay tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến các phương tiện bị hư hỏng nặng, trong đó một phương tiện bốc cháy. 
Tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ trên đường Lý Thường Kiệt, phường 5, thành phố Mỹ Tho. Một ô tô loại 5 chỗ ngồi biển số 63A09559 đang lưu thông thì bất ngờ va chạm với xe 7 chỗ đang dừng bên đường. Cú tông mạnh khiến chiếc xe 7 chỗ lao về phía trước và tiếp tục va chạm với một xe 5 chỗ khác. Chiếc xe gây tai nạn lúc này đã bất ngờ bốc cháy. Nhiều người nhanh chóng đẩy xe 7 chỗ ra để tránh cháy lan, đồng thời dùng bình chữa cháy mini và các để dập lửa. Sau tai nạn, đã có người đến tháo biển số của chiếc xe ô tô bị cháy mang đi khỏi hiện trường. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý. Trên mạng xã hội đang lan truyền một đoạn video clip ghi lại một tình huống cháy xe máy bất ngờ xảy ra vào lúc 18 giờ 16 phút ngày 8 tháng 9 tại Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn. Một cô gái đang điều khiển xe máy di chuyển trên đường thì bỗng nhiên phía đuôi xe phát nổ và bốc cháy. Một vệt lửa dài xuất hiện trên đường theo vệt bánh xe vừa đi qua. Do quá hoảng hốt, cô gái vứt bỏ xe để chạy vào vỉa hè. Người dân gần đó đã nhanh chóng tới hỗ trợ, dập tắt ngọn lửa và thuê xe ba gác để cô gái đưa phương tiện về nhà. Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt mức án tử hình đối với Nguyễn Hoàng Lên, 33 tuổi, về hành vi giết người. Vụ án xảy ra trước đó đã gây phẫn nộ dư luận khi bị can ra tay nhẫn tâm với vợ, mẹ vợ và con riêng của vợ mình. Theo hồ sơ vụ án, Lên và chị T kết hôn, sống cùng cha mẹ vợ và cháu C, 6 tuổi, con riêng của chị T tại thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân. Vào ngày 4 tháng 4 năm 2022, sau khi đi làm và có nhậu về nhà, giữa Lên và chị T xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Theo lời khai của bị cáo, chị T đã dùng dao đâm Lên, nhưng bị Lên giật lấy và đâm lại. Nghe chị T kêu cứu, mẹ ruột của chị T đã dùng xà ben đánh vào đầu Lên một cái. Lên giật lại và dùng hung khí này sát hại vợ, mẹ vợ và cháu C rồi tự sát. Nhận tin báo, Công an Cà Mau đã phong tỏa hiện trường, đồng thời phát hiện Lên chưa chết nên đưa đi cấp cứu, và Lên đã bị bắt sau khi ra viện. Hôm nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp triệt phá một đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ Nghệ An và Bình Dương tiêu thụ, thu giữ 1,6 kg ma túy các loại. Qua công tác nắm bắt tình hình, tổ công tác xác định đường dây ma túy do đối tượng Trương Minh Thế, 56 tuổi, ngụ thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương cầm đầu. Đến khoảng 22 giờ tối qua, tổ công tác đã khám xét khẩn cấp căn nhà của Thế ở số 11 trên 21B, khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dị An. Tăng vật thu giữ gồm 8 túi ni lông chứa 1,6 kg ma túy, 100 viên thuốc lắc, một khẩu súng đạn quay, 20 viên đạn bằng đồng có đầu chì và 30 triệu đồng. Theo điều tra ban đầu, Thế đã móc nối với các đối tượng đưa ma túy từ Nghệ An vào Bình Dương, sau đó chia nhỏ bán lẻ ở Dĩ An và thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo trong phần thông tin thể thao và thông tin cập nhật. Nhà vô địch đầu tiên của hạng mục hai cầu nguyên bản tại HTV Challenge Cup 2022. Các bị cáo vụ chạy án cho cựu giám đốc bệnh viện Thủ Đức là án. Trước tiên là các thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay ngày thứ hai tranh tài tại HTV Challenge Cup 2022 tiếp tục diễn ra với những màn tranh tài kịch tính mãn nhãn người xem. Nhà vô địch đầu tiên ở hạng mục hai cầu nguyên bản đã được xưởng tịch. Sau các bài thi vượt qua thử thách hố sâu vũng lầy, bài thi SS2 hôm nay được xem là tâm điểm chú ý khi kết quả mang tính quyết định cho thứ hạng Trung cuộc. Hai xe xuất phát song song rồi so tài tốc độ trên địa hình đầy thử thách khiến người xem thích thú. Qua hai lượt thi, lái chính Nguyễn Kiên và lái phụ Lê Anh Tuấn của đội VIP Club 03 Nam Tiến tiếp tục giữ được phong độ ổn định và trở thành nhà vô địch hạng xe nguyên bản hai cầu. Dù mình ở vai trò nào, lái phụ hay lái chính đều phát huy được cái năng lực của mình và follow up cho lái chính của mình, phát huy hết khả năng của mình để bảo vệ được cái thành quả chung của câu lạc bộ và cá nhân của mình. Á quân hạng xe nguyên bản hai cầu là đội Việt Club 05 La Calut and Astex, hạng 3 là Việt Club 04 A Giành Nha Trang. Trong ngày hôm nay đồng thời diễn ra các màn thử thách dành cho cả bốn hạng xe còn lại tại các bài thi SS 05, 07, 10 và 11. 19 giờ tối nay sẽ là bài thi đêm hứa hẹn rất kịch tính, được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV Thể Thao và các hạ tầng mạng xã hội của Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm qua tại giải vô địch thể dục nhịp điệu thế giới ở Bulgaria đã diễn ra chung kết nội dung đồng đội toàn năng. Các đội các cuộc đối đầu tại giải này cũng sẽ quyết định những vé tranh tài Olympic Paris 2024. 
các cô gái Tây Ban Nha đã xuất sắc vượt qua các đội mạnh như Trung Quốc, Australia để giành huy chương đồng với điểm số 29,75. Trong đó, điểm nghệ thuật bài thi của họ là 7,85 và điểm phối hợp thực hiện là 7,5. Huy chương bạc thuộc về Israel với tổng điểm là 30,8 điểm, trong đó điểm nghệ thuật được 7,7, điểm phối hợp được 7,6. Xuất sắc và gây bất ngờ chính là chủ nhà Bulgaria. Họ vượt qua các đối thủ với điểm số thuyết phục 8,5 ở điểm nghệ thuật, điểm phối hợp là 8,2 và điểm độ khó là 16,1 dành huy chương vàng. Trong ngày hôm nay, ba cá nhân đạt thành tích thi đấu tốt nhất ở nội dung nhịp điệu với Rui Văn sẽ giành vé đi Paris. Giải sẽ bế mạc vào ngày 18 tháng 9 với chung kết nội dung đồng đội thể dục dụng cụ. Phần thông tin cập nhật. Thưa quý vị, hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 6 bị cáo trong vụ án chạy án cho cựu giám đốc bệnh viện Thủ Đức. Đến chiều nay, hội đồng xét xử đã ra quyết định tuyên phạt các bị cáo từ 3 đến 9 năm tù. Cụ thể, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Trung Kiên, cựu cán bộ của Bộ Công an, 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng phạm tội môi giới hối lộ, các bị cáo còn lại gồm Lê Thanh An, Bùi Thị Hồng Giang, Nguyễn Ngọc Triệu, Trần Văn Long và Hà Duy Tuấn bị tuyên phạt từ 3 đến 9 năm tù. Ngoài ra, chủ tọa tuyên tịch thu 2,67 triệu đô la Mỹ là số tiền chạy án trong vụ án nộp ngân sách nhà nước. Theo cáo trạng, đầu năm 2021, khi Bộ Công an xác minh các hoạt động liên quan đấu thầu ở bệnh viện thành phố Thủ Đức, ông Nguyễn Minh Quân, lúc đó là giám đốc bệnh viện, lo sợ bị phát hiện ra các sai phạm nên đã liên hệ nhờ Bùi Trung Kiên, khi đó là cán bộ Bộ Công an chạy án giúp. Ông Quân nhiều lần đưa tiền cho Kiên, tổng cộng là 2,2 triệu đô la Mỹ. Kiên đã chiếm đoạt số tiền này và chỉ trả lại 1,15 triệu đô la. Sau đó ông Quân tiếp tục đến gặp các bị cáo còn lại nhờ chạy án với tổng số tiền hơn 1,5 triệu đô la Mỹ. Đến cuối năm 2021, ông Quân bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Thưa quý vị, một vụ cháy vừa xảy ra tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều nay. Hàng chục cán bộ chiến sĩ đã lập tức được điều động đến để chữa cháy. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ chiều nay, người dân sống trên đường Hồ Văn Long phát hiện khói tỏa ra bên trong trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Tân Tạo. Ngay sau đó, một phần đoạn đường qua Ủy ban được phong tỏa, nhiều xe chữa cháy cùng lính cứu hòa đã có mặt tích cực chữa cháy, sau đó đám cháy được khống chế hoàn toàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Tạo chia sẻ, khu vực cháy là sân thượng của tòa nhà, tuy nhiên chưa cho biết thông tin cụ thể. Nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây chiều nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai cũng vào khung giờ quen thuộc là vào lúc 6 giờ 30 phút trên cả hai kênh HTV7 và HTV9 với những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật trong đêm. Kính chúc quý vị có một buổi tối cuối tuần với thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt.